Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. No, non sono così per mostrare proprio così spudoratamente il mio nuovo tattoo, ma semplicemente mi fa un male bestia. E questo è l'unico modo per avere un momento di serenità, perché la maglietta perlomeno non va contro, scende sulla spalla e io non devo sclerare fortissimo. Ma vabbè, cosa siamo qua a fare oggi? Ho qui la nuova Dego Dego di aprile, stavo dimenticando in che mese siamo, molto bene, bella pesantuccia, chissà se c'è qualcosa che c'entra con la Pasqua oppure no, lo scopriremo. Come sempre prima di iniziare vi ricordo che questi video non sono in collaborazione con The Gusta Box, sono box che prendo per conto mio, The Gusta Box non sa che io esisto, però, però, però ho comunque un codice sconto per voi, che è un codice sconto che danno a tutti, non soltanto a me. Infatti con questo codice sconto avrete un mega sconto sulla vostra prima The Gusta Box e se voi lo utilizzerete a me in cambio verranno dati dei punti, punti che una volta accumulati posso utilizzarli per avere queste box gratis. Questa cosa potete farla anche voi nel momento in cui vi iscrivete a The Gusta Box, fate il primo acquisto, vi verrà fornito il vostro codice sconto che potrete condividere con chi volete. Bene, direi di iniziare e vediamo un po' cosa c'è all'interno. The Gusta the go, the Box. Ho deciso che questa sarà la canzoncina che ho inventato per The Gusta Box. Togliamo come sempre i nostri fogliettini perché non vogliamo spoiler e così a colpo d'occhio non sembrerebbe una box a tempo. Ma Pasqua, ma vediamo comunque cosa ci propone. Allora, pescherei, pescherei questa cosa qui. Che scos'è? Del sale. Ah, no, no, vabbè, raga. Del sale Maldon. Cioè, voi non avete idea di quante volte io abbia sentito nominare questo sale? Cioè, sembra che ormai chiunque lo metta ovunque. Se non hai il sale Maldon a casa, non sei nessuno. Io, ovviamente, non l'avevo mai utilizzato finora. Ed è tipo fatto in modo diverso, proprio esteticamente. Non è in granellini, ma è un pochino più grosso e deve avere anche tipo forse un sapore diverso che ne so io, che ne so mi, mi informerò, comunque qua dice fiocchi di sale marino, che figata vedremo, vedremo, già partiamo bene poi vedo questo pacchettino di oh yes, yes, yes Yes, 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 abbiamo le caramelle senza gelatina animale, sono vegane, oh, oh, grazie Sperlari perché regali gioie immense. No, ma tra l'altro sono a forma di dinosauri, ma chiutine queste caramelline. Quindi Dinomix senza gelatina animale, caramelle morbide e frizzanti buone, con sacchetto smaltibile nella carta. Oh, c'è piasa, c'è piasa. Tra l'altro all'interno del sacchettino abbiamo diversi gusti, lampone, limone, fragola e albicocca, me gusta molto. Speriamo che anche tutte le altre aziende seguano un po' questa via delle caramelle senza gelatina animale Perché sì, si può fare e sì, sono comunque buone Smettiamola di infilare sta gelatina animale ovunque, non è necessaria Molto molto bene, sono contenta Andiamo avanti E prendo questa cosa qui Mmm cioè, sì ma no, sì ma no Praticamente abbiamo delle galatine Che tra l'altro a me non sono mai piaciute Raga, vi giuro, non ho mai capito La gente cosa trovasse di buono nelle galatine Terribili, secondo me Comunque abbiamo delle galatine morbide Anzi, morbidose, però sono al latte Perché le galatine, infatti, fanno sempre le cose al latte Quindi non vegane, ma comunque Senza gelatina animale Vabbè Apprezziamo, apprezziamo il passo E forse queste sono a tema Pasqua Cioè sono dei conigli secondo voi questi, questi cosi? Non so, sono un po' inquietanti Però credo possano essere tipo dei conigli Ma chi lo sa? Vabbè, andiamo avanti e ci sono due pacchettini Uguali, credo di... Mm. Muy, muy, muy bueno, signor! Abbiamo dei bocca di toss al pomodoro e origano, quindi tipo dei, dei crostini, dei, dei, dei crecherini, dei, dei schiacciatini, no, non so come definirli, comunque buoni, mi piacciono, sono proprio gli snack salati che io cerco e adoro e amo, consumo. E non dobbiamo nemmeno sbatterci a guardare gli ingredienti perché grazie agli dei abbiamo il simbolino che ci dice è vegano, amo, puoi mangiarlo, tutto tuo. E abbiamo due pacchetti, ma che bello, ma che meraviglia, come sono contenta. Ah, tra l'altro, scusate, ho appena avuto un flash così improvviso. Se vi ricordate, nell'ultima box mancava un prodotto. Io presa malissimo, tristissima, proprio uccisa dalla vita. E cosa ho fatto? Ho contattato l'assistenza di The Gusta Box e ho detto, ma mi scusi eh, signora assistenza, qui manca un prodotto. Come ci comportiamo? Loro mi hanno chiesto scusa e mi hanno detto che me l'avrebbero messo in questa box. E se non sbaglio, mancavano tipo delle caramelle, tipo Golia forse. Adesso vedremo se effettivamente erano sinceri o se sono dei mentitori, dei mentitori. Sognieri. Io spero di trovarle Comunque questi super buoni Andiamo avanti Andiamo avanti e pesco questa cosa qui Della pastina rosina Cioè in realtà no Aspettate Aspettate Fermi un attimo In che senso? È, è la pasta di Barbie raga Che <ride> 
che, che, che cosa mi state dicendo? Ma sto male Cioè ok la pasta non è rosa ovviamente La pasta è del solito colore della pasta Ma il packaging è rosa Ed è rosa perché l'hanno fatto per la Barbie Sto malo Allora pastificio di Martino Che forse avevamo già trovato qualcosa di questo brand Di questa azienda nella degusta box vecchia Però mai in collaborazione con Barbie Cioè ma che figata Poi vabbè ovviamente avrà lo stesso sapore Cioè nulla di che Sarebbe stato più bello secondo me Se l'avessero fatta proprio rosa Non so magari con la barba bieto la ste cose no e anche l'adesivino quello per richiudere il pacchetto raga è delle barbie cioè ci sono proprio le barbie disegnate sopra ma ci capiamo e tutto il packaging oltre a essere rosa ha tipo dei simbolini disegnati sopra che sono gli attrezzi della cucina queste cose qua ma tutte di barbie no vabbè ma che carina questa cosa va bene molto molto carina andiamo avanti e troviamo una cosa in celofanata mm, una birretta eh? una birretta signori direi a ah, ah, ah. Mm, sì, ok, sì, è una birra, però è una birra analcolica e non è la prima volta che troviamo tra l'altro una birra analcolica nella degusta box E questa è una Angelo Poretti, è eh, zero ovviamente perché appunto è analcolica, quattro luppoli Vi dirò, quella che avevamo trovato l'altra volta l'avevo assaggiata e alla fine non era male Cioè credo ci sia un po' un pregiudizio sulle birre analcoliche perché tutto sommato il sapore poi alla fine è quello, cioè non cambia molto quindi Ok, ci sta. La terrò buona adesso che c'è Pasqua, Pasquetta. Voi quando è che vedete questo video? No, mi sa che sarà già passata Pasqua e Pasquetta, quindi vabbè, comunque. Vi farò sapere. Secondo me sarà buona pure questa. Andiamo avanti e, 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 pesco, pesco, pesco questa cosa qui. Raga, raga, sono loro, sono loro. Però dovrebbero essercene due, in teoria. E invece no, mi hanno comunque scammata. Ma Degu, ma come ti permetti? Queste sono le caramelle che mancavano nell'altra degusta box, se vi ricordate quello che appunto vi dicevo prima. Le abbiamo trovate quindi me le hanno messe peccato peccato signori de gusta box che dovevano essercene due perché nella scorsa box appunto dovevano esserci due di questi e io manco una ne ho trovata però me ne hanno messa solo una è comunque uno scam secondo me è comunque uno scam mi farò sentire voglio parlare con la direzione mi lamenterò vabbè però perlomeno almeno un pacchettino l'hanno messo golia multivitamin e direi che appunto queste sono anche vegane leggendo così al volo gli ingredienti bene ma non benissimo io non mi dimentico di questa cosa eh Degu Degu hm, Vedremo Vedremo come mi comporterò Ma andiamo avanti E vedo Ok no Questo non mi piace Non mi piace Abbiamo un estate al limone Che già proprio per me No Mi dispiace Scusatemi Voi che amate l'estate al limone Per me proprio no Bevanda del demonio In più questo pure zero <ride> Che di solito le bevande Quelle zero Hanno quel sapore un po' strano Che ti lascia quel retrogusto <ride> eh, Quindi no Questo assolutamente Non fa per me Lo rifiuterò qualcuno Sempre appunto in questi giorni Di festa Fatemi sapere Se a voi piacciono le bevande zero perché so che esistono al mondo delle persone che addirittura preferiscono il sapore delle bevande zero rispetto a quello delle bevande originali ecco non sono io quella persona ma andiamo avanti andiamo avanti e trovo questa cosa qui fermi ce ne sono due di due gusti diversi uno anche rosino che carino allora abbiamo del Ritter Sport uno al gusto caramello salato adesso andremo a vedere gli ingredienti ma secondo me troveremo del latte qui e poi abbiamo questo invece col packaging super carino rosino che è al gusto ciliegie e mandorle e anche qui sicuramente ci sarà il latte perché già vediamo dal disegno che c'è quella cremina dentro ma verifichiamo sì ho già letto milk scritto in grosso quindi qui confermo che c'è il latte anche perché è cioccolato al latte quindi voglio dire <ride> che surprise e qui invece anche anche perché abbiamo sempre cioccolato al latte quindi nada questi non fanno per me vedrò insomma se a Mark piacciono se no rifilo anche questi a qualcuno no problem ma andiamo avanti perché c'è un'altra cosa giga in cellofonata che cos'è si direbbe essere della farina oh yes abbiamo della farina ma Manitoba, proprio quella apposta per fare le pizze, il pane, queste cose qua farina di tipo zero di grano tenero non malo, non malo anche perché sapete che io la farina quando la trovo sono sempre contenta, visto che a volte faccio l'impasto della pizza fatta in casa tutte queste cose qua, quindi not bad e tra l'altro la farina manitoba io non l'ho mai provata cioè a dire il vero io uso sempre e solo la farina quella 00 che poi di solito è quella anche magari meno indicata però trovo quella, faccio con quella e via quindi proverò, vedremo dai andiamo avanti e troviamo questa cosa qui che, oh, uh, ok, questa mi piace molto, è una salsa di soia che io utilizzo tantissimo, raga, tantissimo. Vediamo se non ci ha messo qualcosa di strano. Acqua, soia, frumento, sale, zucchero, no, ok, 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 quindi si può utilizzare. Non so se è una, una salsa da soia più da condimento o da cucinamento, non mi viene il termine, però vista così tutta bella, secondo me è più da condimento, quindi da mettere poi dopo. E siamo giunti così all'ultimo prodotto che è, oh, 
Casa della Piada, era da un po' che non trovavamo qualcosa di Casa della Piada, che sapete che io amo la follia. E abbiamo delle, de, cosa sono? Delle piadine, che come però? Play Piada, gioca con tutto il ripieno del mondo, sottilissima, morbida, avvolgente, ci piace. Leggiamo gli ingredienti per scrupolo, perché se ci hanno messo lo strutto qua, vi giuro che urlo, andiamo a vedere. No! No, casa della piada non ci delude, ancora una volta non ci delude, infatti c'è l'olio e non lo strutto, meno male. Sono contenta, saranno sicuramente buonissime perché tutti i prodotti che abbiamo provato di questa marca veramente raga strabuoni, quindi top. Infine abbiamo svuotato la nostra Degu, devo dire che come sempre sono abbastanza soddisfatta, ormai ci sono sempre più prodotti vegani, quindi dai e così ci piaci. E giunti a questo punto del video ci diamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho raga, facciamo hashtag Rosa Barbie dedicato alla nostra pasta rosa che non è rosa ma solo il packaging è rosa quindi sì, hashtag rosa barbie scrivetelo qui sotto nei commenti io in descrizione vi riporterò il link di degusta box e il codice sconto ma vi lascerò anche il link per potermi seguire su instagram il link per potermi seguire su tiktok e il link per potermi seguire su twitch io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao